ललिता एक्सचेंज उत्सव पात नगल अदे बर की कत नगल तीस नो एक्सट्रा चारज नो डिडक्षन चलिए पदको चेरचु नगल प्रेस लर्सेंट आदा चेसकु प्रस्तुत कल में मन एम तिना अंत फ्रूट्स यानी वेजिटेबल यानी एम तिना अवी रसायनल तो पड़चनवे कैमिकल यूज पड़चे वेजिटेबल की का अलगे इट फ्रूट्स की काक वैसे तोट में कैमिकल यूज वाल आ भूमि निस्सारवतम सो अला फुड ने मैं प्रस्तुत जनरेशन अंदर तस्कटा आ फुड तीस वाल एज तो एला डिफरस लेकिन एज तो संबंध लेकिन बीपी अनी षुगर आनी हार्टअटाक चिंल दी पेदवा वरुक अंदर एद व्याधि बार पड़ता सो इला टाइम अट्ला रसायनल तो यूज फुड अला वेजिटेबल टेर्र गारडन अने मेटन इकड आर्गा अट फ्रूट्स यानी वेजिटेबल यानी आकूर यानी पंस्तु तन आरोग्य तन कुट आरोग्यमे अट पर्यावरणा चाल पररक्षण का निल्स्त सो आवड़ दी रोज ना इदंत चूस्ते ने पोल में उन्नक कदा का टेर्र गारडन पैन उन्ना चूस्ते नाक षाकिंग अंडी फस्ट फ्लोर अन्ट इकड का इंक पैन मोकल गवर्नमेंट एंप्लाय तुम जॉब अट फैम चूस इंत मार्डन मेटन सो आवड़ने किंदा फस्ट अ गारडन चूसा कदा अंडी पै की स्टार्ट अन्ट नैन पैक अंड मैम गुरी चपाँ कदा गवर्नमेंट एंप्लायी आ जी हेचमसी प्राजेक्ट आफीसर् प्रस्तमें वर्क अंड अला इतना टेर्र गारडन मेटन फ्रूट्स वेजिटेबल आकूर अं फ्लवर्स सो मैम ना तो उ नमस्ते मैम हाई रत्न प्लेजेंट सर्प्रैज मंच वातावरण गारडन चाल क्लैमेट चला प्लेजेंट इंट्रड्यूसा हाई पद्म इवन फ्रूट ट्रीस इकडी स्टार्ट पैन फ्लोर इकडी स्टार्ट ओके मलबरी प्लांट वन टाइप आफ पोमाग्रने अंदर दूसरी चला रोटी आल स्पैस चूड़ रत्न दीन पे तगटे उ हाल स्पैस दीन पेर ओसार दी रे स्मे चूड़ मोतम जाजिकाय जापत्रि लवंग मेलकलोटे आल इन वन अभी स्मेल सो इला मन वूंदमो स्टार फ्रूट इधेमो लीची इवन डिफरेंट कलर्स मैंगो दिश मैंगो दिश चीज बा स्मेल अरोमेट स्मेल गारडन की मल्ला 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 नीक रावाली का इपू फ्लवर् दादा थ्री डेस् बैक अंग हेड कटा अंजीरा कदा अंजीरा पड़ा पड़ा रेट मार्केट फ्रूट तीनता मेरा तरवा टाइप आफ फ्लवरिंग प्लांट विरजाजी इवन डिफरेंट कलर्स डिस्टर्बाई मन की रेन तो मैं रेक्यूपता तरवा इंकन एटन कैंपेन क्रापिंग अटार रत्न कंटनर क्राप का न्यूट्रीशन कंसमट क्राप नी वेस्ता अदे विधा नईट्रोजन फिस्ंग इधर इंदो नी गोर चुक्टी 
ఇది గోరు చిక్కుడు అనమాట ఈ లీఫ్ కనిపిస్తుంది ఇది గోరు చిక్కుడు ఇదేంటంటే నైట్రోజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది క్లైమేట్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ప్లాంట్ కి ఫిక్స్ చేస్తుంది అనమాట కింద సాయిల్ కి సో కంపానియన్ క్రాపింగ్ కింద మనం చిక్కుడు పెట్టిన దగ్గర ఏదైనా లెగ్యూమినేస్ క్రాప్ పెట్టిన చోటల్లా వేరే క్రాప్ పెడుతూ ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ అంట అనమాట కంపానియన్ క్రాపింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ రకంగా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇది ఏమో గ్లాడియోలస్ ఏంటంటే ఒక ఫ్రూటింగ్ ప్లాంట్ లో కూడా మళ్ళా మనం ఇంకొకటి అట్లాగా మనకి స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది ఆల్ టైప్స్ మనం కవర్ చేయాలన్న దాని కోసం అని ప్రతి కంటైనర్ లోను ఒకటే కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెడుతూ ఉంటాము ఇదేమో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ దేవగన్నీరు అంటారు చాలా యాస్పీషియస్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఏమో ప్యాషన్ ఫ్రూట్ నీకు ఇక్కడ ఫ్లవర్ కనిపిస్తుందా ఇది దీనికి ఒక డిఫరెంట్ హిస్టరీ కూడా ఉంది చాలా ఇది దీని ఏంటంటే కౌరవుల కౌరవ పాండవుల పువ్వు అంటారు వన్ నాట్ వన్ కౌరవులు ఉంటారు ఇవన్నీ నేమో దశావతారాలు పది ఉంటాయి ఇవన్నీ నేమ్ వన్ నాట్ వన్ ఉంటాయి నువ్వు లెక్కేసుకుంటే ఇవి వన్ నాట్ వన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ వన్ నాట్ వన్ ఉంటాయి ఇదంతా నేమో దశావతారాలు అంటారు కౌంట్ చేసుకో నీకు ఉంటాయి టెన్ ఇవి వన్ నాట్ వన్ ఇవేమో పాండవులు ఫైవ్ ఉంటాయి ఇదేమో త్రిమూర్తులు అంటారు అనమాట కృష్ణ కృష్ణ పుష్పం అని కూడా డివోషనల్ హిస్టరీ డివోషనల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెడిసినల్ కూడా ఇది ఫ్రూట్ ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ఇది దీన్ని నాకేంటంటే అసలు ఇది నాకు ప్రేయర్ ఇండెంట్ ఉంటది ఈ ఫ్రూట్స్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి కీమోథెరపీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇమీడియట్ ఇన్స్టెంట్ బూస్టింగ్ అనమాట ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇది మనకి సెవెంటీ డేస్ పడుతుంది ఈ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్లో సెవెంటీ డేస్ తర్వాత ఇది రైపెనింగ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ దాని అంతటి అదే డ్రాప్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకి హార్వ రైపెన్ అయినట్లు ఫ్లవర్ మనకి ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకునే స్టేజ్ కి వచ్చినట్టు ఇది మిక్స్డ్ టేస్ట్ ఉంటది పైనాపిల్ ఉంటది లెమన్ ఉంటది మొసంబి టేస్ట్ ఉంటుంది అన్ని కలిపిన అన్ని కలిపిన టేస్ట్ డేస్ అంటే చిన్న దాదాపు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ గ్లాస్ మనకి దాదాపు వన్ ఎయిటీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది బయట బయట జ్యూసెస్ అంటే అన్ని జ్యూస్ షాప్స్ లో కూడా ఉండదు ఇది మీరు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చారు ఇది మొక్క ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నా దగ్గర ఇది ఉంది ఒక రష్యన్ అమ్మాయి ఇచ్చింది నాకు సీడ్ స్టార్టింగ్ దీని నుంచి నేను టోటల్ హైదరాబాద్ టెర్రస్ గార్డెన్ హౌస్ అందరికి ప్యాషన్ ఫ్రూట్ డెసిమినేట్ చేశాను దీని సీడ్ అని బాగుంది స్మెల్ కూడా స్నేక్స్ అవి కూడా వస్తాయి దానికి ఆ తర్వాత జామ తర్వాత ఇది కూడా మల్బరి లాంగ్ ఇది తైవాన్ జామ మిర్చి ఇది వచ్చేసి మామిడి అల్లం మామిడి అల్లం అంటారు అనమాట మొత్తం టోటల్ ఇయర్ మొత్తానికి సరిపడా పికిల్ కి మేము దీంతో అల్లం పచ్చడి పెడతాము మామిడి అల్లం నీకు అక్కడ అది కనిపిస్తుందా సీడ్లెస్ లెమన్ అంటారు అనమాట దాన్ని పాయింటెడ్ లెమన్ అని కూడా అంటారు కొంచెం పాయింటెడ్ గా ఉంటది నీకు ఇది సీడ్ ఉండదు దాదాపుగా దీని నుంచి మనం ఒక టూ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కేజీ రైస్ కి సరిపోతుంది పులిహారకి ఇంక ఇంక అన్ని ఇగో గోంగూర ఇగో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రింజాస్ ఇది ఒక టైప్ బ్రింజాలు ఇది ఒక టైప్ బ్రింజాలు ఇది ఒక టైప్ బ్రింజాలు ఇది ఒక టైప్ బ్రింజాలు బ్రింజాల్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ వెరైటీస్ దాకా ఉన్నాయి ఇక్కడ చిక్కుడు కాయలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి చెట్టు చిక్కుడు అనమాట ఒక చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే ఒక్కసారి హార్వెస్ట్ చేస్తే చక్కగా జరిపోతాయి కదా ఈ చిక్కుడు ఆల్మోస్ట్ పావు కేజీ వెళ్తాయి ఇదంతా ఉంది అదంతా అది ఒక చిన్న కొమ్మకి ఇన్ని వచ్చేసాయి ఇది ఒక ప్లాంట్ నుంచి వచ్చింది ఇవి వైట్ వంకాయలు కదా అవును వైట్ లాంగ్ వంకాయ అనమాట ఇంకా పెరుగుతాయి పెరుగుతాయి నేను టూ డేస్ బ్యాక్ హార్వెస్ట్ చేసి అవి ఉంచాను ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ లెమన్ అది కూడా లెమన్ ఇది వచ్చేసేమో యాపిల్ యాపిల్ అది హర్మాన్ డబల్ నైన్ వెరైటీ అంటారు మన క్లైమేట్ కి సూటబుల్ అనమాట యాపిల్ వెరైటీ అది యాపిల్ వెరైటీ డిసెంబర్ కి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది అంటే కూల్ అది కూడా కూల్ సీజన్ అది తర్వాత దాని వెనక ఇది ఉంది రేగు పండు ఒక వెరైటీ అనమాట అది అది అటు యాపిల్ బెర్ర అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఓకే ఓకే తర్వాత ఇవన్నీ బెండకాయ ప్లాంట్ లో నాకు బెండకాయ మొక్కలు బాగా తెలుసు గుచ్చుకుంటాయి కదా ఇది బెండకాయ ఇది ముద్ద ఇదంటే అంటే మనం ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తామంటే రత్న గార్డెన్ లో మనకి పాలినేటర్స్ ని కూడా మనం అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి యాక్చువల్ గా నేనైతే నా ప్రాక్టీస్ ఎట్లుంటదంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెజిటబుల్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను 
ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏమో ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఏమో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ టెన్ పర్సెంట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను అన్ని కలిపేసి అంటే ఇక మనకి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏస్థెటిక్ గాను ఉంటుంది ఇంత మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మనకి పాలినేటర్స్ ని మనకి ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నట్లుగా మనకి పాలినేటర్స్ ఉండవు టెర్రస్ గార్డెన్ అయినప్పటికీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా చుట్టుపక్కల కూడా అంత కాంక్రీట్ జనారణ్యంలా ఉంటుంది కాబట్టి పాలినేటర్స్ తొందరగా రావు సో దానికోసం ఏంటంటే మనం కొన్ని ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తే గార్డెన్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ గార్డ్స్ అనేవి తీగ జాతులకు సంబంధించినవి బీర గాని స్వర గాని పొట్ల కాకర ఇట్లాంటివన్నీ మనం మస్ట్ గా హ్యాండ్ పాలినేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట పొలాల్లో మనం హ్యాండ్ పాలినేట్ చేయకలే ఆటోమేటిక్ గా నేచురల్ గానే అన్ని పాలినేటర్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెము మనము ఇది కొద్దిగా ఆర్టిఫిషియల్ గా మనకి ఏంటంటే టెర్రస్ పైన కాబట్టి మనము పాలినేటర్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం మనం ఇట్లా కొన్ని ఫ్లవర్ నీ తల మీద ఏముందో చూడు ఒక్కసారి ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి ఉండొచ్చు గానీ ఈ సీజన్ ఏమైందంటే కొంచెం నా అనుభవాన్ని బట్టి ఏంటంటే అప్పోడ్ కాలు వచ్చింది టొమాటోకి సో చాలా మటుకి టొమాటోలు కొద్దిగా అప్పోడ్ కాలు తోటి దెబ్బ తిన్నాయి మేబీ మార్కెట్ లో కూడా రేటు పెరగడానికి అదే రీజన్ అయి ఉంటుంది నా చిన్న ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నా ఈ చిన్న గార్డెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కూడా నేను ఫేస్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే చాలా సో మెనీ టైమ్స్ నేను వేస్తున్నాను టొమాటో ఫ్రూట్ ఇంక వచ్చేటప్పటికి చిన్న ఫ్రూట్స్ రావడము చిన్న చాలా ఇది అసలు మామూలుగా అయితే మనకి మదనపల్లి టొమాటో కాయ ఈ సైజ్ ఉంటుంది కానీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఎన్నో సో మెనీ కాషియస్ స్టెప్స్ తీసుకున్నా మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా కొంచెం టమాటా ఈ సైకిల్ ఫెయిల్ అయ్యింది ఇది కొంచెం మాకు కూడా గార్డెన్ లో కూడా కొంచెం అది ప్రెషియస్ ఐటమే అయిపోయింది ఇవన్నీ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇక నీకు అక్కడ చూసావా ఇది కూడా ఒక రకమైన సోర ఆరెంజ్ అనమాట నా ఆరెంజ్ లాగా చూసావా నువ్వు ఫస్ట్ లో అక్కడ చూసినట్లు కొంచెం ఎల్లో ఇష్ గా వస్తాయి ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ దీనికే చూసావా ఎన్ని ఉన్నాయో అక్కడ ఒకటి ఉంది గుత్తులు గుత్తులుగా వస్తాయి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్రింజాలు మనకి ఇది వచ్చేమో స్టార్ ఫ్రూట్ నువ్వు ఇక్కడ గమనించావా నేను ఇది చింత చింత చెట్టు జనరల్ గా అందరు ఇంట్లో చింత చెట్టు ఉంటే అన్ని చింతలే అంటారు బట్ నేనేంటంటే ఏ ఆకు పచ్చది ఏది చింతకు సంబంధించింది కాదనమాట చింతలు ఉండవు నేను మొత్తం దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఎక్సెస్ ఉన్న ఆకునంతా దూసేసి ఏం చేస్తానంటే కొంచెం పసుపు ఉప్పు రాసేసి బాగా నలిపేసేసి జస్ట్ షేడ్ లో ఎండబెట్టేసేసి మనం టిన్ కెత్తేసుకోవచ్చు డ్రై ఇదిలో నువ్వు దేంట్లో అయినా సరే చారుల్లో గాని పప్పు చారుల్లో గానీ నీకు పులుపు రిప్లేసింగ్ విత్ చింతపండు అనమాట నువ్వు దీంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు ఇది పెట్టి కూడా త్రీ అవర్స్ కాకపోతే దీన్ని నేను పెరగనివాను ఇంటెన్షనల్లీ ఎందుకంటే నాకు దీన్ని చింత చిగురు మెయిన్ నాకు చింతకాయలు మెయిన్ కాదు లీఫీ కింద మనకి చింత లీఫీ వెజిటబుల్ కింద చింత చిగురు కోసం అని ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు పురుం చేసేస్తుంటా ఎప్పటికప్పుడు ఆకు దూసేస్తూ ఉంటాను పెరుగుతూ ఉంటుంది అది ఎట్లా అనమాట ఇంకా మీకు గార్డెన్ లో చాలా చోట్ల మునగ కనిపిస్తా ఉంటాయి ఒక నాలుగైదు అక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఉంది అక్కడ ఉంది అక్కడ కర్రీ పత్త చూపించడం మర్చిపోయాను నేను కర్రీ లీఫ్ ఉంది తర్వాత ఇది ఇది ఒక రకమైన జామ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ పొమాగ్రనేట్ దానిమ్మ ఇక్కడ ఇది చూసావా ఆ పొమాగ్రనేట్ కూడా డిఫరెంట్ అంటే మనకి రెడ్ కలర్ ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ ఐ మీన్ కొంచెం వాటర్ మెలన్ అది చాలా పెద్దది అవుతుంది ఆ చాలా పెద్దది అవుతుంది ఇంక ఇది అసలు చాలా చిన్నది అన్నట్లు బేబీ బేబీ వాటర్ మెలన్ అన్నట్లు అనమాట అది ఇంక ఇవన్నీ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అసలు గార్డెన్ లో దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ వెరైటీస్ గార్డెన్స్ ఉండేది బ్రింజాల్స్ ఉన్నాయి టమాటాస్ కూడా ఇదిగో నేను ఇందాక నీకు చెప్పే కదా అప్పవాడు కాలు అని ఈ విధంగా అనమాట ఎంత నీమ్ ఆయిల్ అంటే మనం కెమికల్ కెమికల్ మెజర్స్ కి వెళ్ళము బట్ నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేసినా కూడా కొంచెం ఈ సీజన్ లో ఎందుకో కొద్దిగా టమాటా అప్సెట్ అయింది ఓవరాల్ గా సో తర్వాత ఈ పైన ఇది వచ్చేసి స్పైనీ గార్డ్ 
బోడ కాకరకాయ అంటాం మనం ఇక్కడ తెలంగాణలో ఆ కాకరకాయ అంటారు ఇదో ఈ ఈ తీగంతా ఏంటంటే ఇందులో మేల్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి హ్యూమరస్లీ మా గార్డెనర్స్ అందరూ మా ఇంట్లో అమ్మాయిలు వచ్చారు అబ్బాయిలు రాలేదు అని కొందరు అబ్బాయిలు వచ్చారు అమ్మాయిలు రాలేదు అని మీ ఇంట్లో అమ్మాయిలని షేర్ చేస్తారా మా అబ్బాయిలు కానీ ఇట్లాగా హ్యూమరస్గా మా ఎందుకంటే ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఈ బోడ కాకర అంటే అంటే మనకి డెఫినెట్గా ఇది ఇది నువ్వు ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ తీగ మొత్తము ఫిమేల్ ప్లాంట్ అనమాట ఫిమేల్ దానికి ఇది ఇది ఫిమేల్ నీకు మేల్ నేను అక్కడ చూపిస్తాను తర్వాత ఇదంతా నల్లేరు మనకేంటంటే ఎముకల పుష్టికి ఇది చాలా మంచిది అంటారు ఏదైనా ఎముకలు ఇరిగినా ఫ్రాక్చర్స్ అయినా కూడా దీంతో పచ్చడిగానే అట్లా చేసుకుని తినిపిస్తూ నల్లేరు ఆకుతో కాదు ఇదే దీని మొత్తం ఏంటంటే చేతికి ఇది దొర వస్తుంది బాగా చేతికి గ్లౌస్ వేసుకుని ఈ పీల్ అంతా తీసేస్తారు పై పీల్ అంతా తీసేసి లోపల ఉన్న దాంతో పచ్చడి చట్నీ చేస్తారు అనమాట మెడిసిన్ అల్లే ఇది కూడా మెడిసిన్ అల్లే మనకి ఏంటంటే ఏడుగులు కన్సంప్షన్ కూడా ఇక్కడ కూడా చిక్కుడుగాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చిక్కుడుకాయ బెండకాయలు మిర్చి అది పసుపు పసుపు మన గార్డెన్లో మామిడల్లము ఉంది పసుపు ఉంది రైజమ్స్ ట్యూబర్స్ కి సంబంధించి నేను అక్కడ చూపిస్తాను చిలకడ దుంపలు ఉన్నాయి అదొక టైప్ ఆఫ్ అంటే ఇది బొప్పాస్కాయ చూసావా పప్పాయ ఉంది పప్పాయ చెట్టు మూడు పప్పాయాలు రెండు పండిపోయినాయి ఇవి కూడా నాకోసమే షూర్ షూర్ వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్తా నీ వెనక ఉంది చూడు ఇవి కూడా లెమన్ అది వన్ టైప్ ఆఫ్ లెమన్ అది కూడా తర్వాత నీ వెనక ఉంది చూడు అది ఎండిపోయింది అనుకున్నావు కదా చెట్టు ఇది నువ్వు నమ్ముతావు నమ్మవో దాదాపుగా వన్ వీక్ బ్యాక్ దాని నుంచి దాదాపు యాభై నారింజ కాయలు తీసాను నేను నారింజ నారింజ కాయలు తీసి హెవీ ప్రూనింగ్ ఇచ్చాను అనమాట దీనికి ఇది మామూలుగా యాక్చువల్ గా అయితే అసలు మనకి ప్రూనింగ్ కూడా మనకి టైం ఇవ్వదు ఎందుకంటే ఇయర్ కి త్రీ క్రాప్స్ టూ క్రాప్స్ వస్తుంది నాకు ఎందుకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది కాయలు ఫటాఫట్ కోసేసి ప్రూనింగ్ చేశాను నేను ఇది పెట్టి త్రీ అవర్స్ అయితే నేను ఫస్ట్ టైం ప్రూనింగ్ చేశాను అనమాట అంటే అది ఎట్లా అంటే ప్రూనింగ్ కూడా మనము కాయలు కోస్తున్న వెంటనే ఫ్లవరింగ్ వస్తూ ఉంటది ఫ్లవరింగ్ మీద ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్ గా ప్రూనింగ్ చేయలేము అట్లా అనమాట తీయకుండా కాయ వస్తూనే ఉండేది ఈసారి నాకు కొంచెం ప్రూనింగ్ కి యాసెప్ట్ చేసింది అది ఇంకా మధ్య మధ్యలో గోంగూరు ఉన్నాయి ఆకుకూరలు ఉన్నాయి అంటే పాలకూర ఎంత బాగుంది అసలు ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంది నిజంగా మనం బయట కొన్నా కూడా ఇంత ఫ్రెష్ ఇదంతా పాలకూరే నీకు మీరు ఇప్పుడు ఇది వండుకోవాలంటే ఇక్కడ కోసుకుంటే వండుకోవడం కదా మ్యామ్ ఇక ఇవి చూడు ఇది ఎంత చిన్న పాటు ఉందో చూసావా నువ్వు కంటైనర్ ఎంత చిన్న కంటైనర్ కి నీకు చూడు ఎన్ని ఉన్నాయో బ్రింజాలు ఎంత ఫ్రెష్ బ్రింజాలు ఎంత ఉన్నాయో చూడు అంటే మనం యూజ్ మనం యూజ్ చేసే ఫర్టిలైజర్స్ ని బట్టి కూడా మనకేంటంటే అందరూ లిమిటెడ్ పాటింగ్ మీడియా ఉంటుంది ఈల్డ్ అంత రాకపోవచ్చు అన్నట్లుగా కాన్సెప్ట్ లో ఉంటారు బట్ ఏంటంటే మనం మెయింటైన్ చేసేది మనం వాటికి ఇచ్చే బూస్టింగ్ ని బట్టి ఫర్టిలైజర్స్ ని బట్టి కూడా అంత లిమిటెడ్ స్పేస్ లో కూడా మనం మనకి తగినంత ప్రొడ్యూస్ మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏమి ఏమి యూజ్ చేస్తారు మేడం వీటికి వేయడానికి బయట నుంచి ఏమైనా తెస్తారు నేనేం చెయ్యను రా నేను చేసేది రెండే రెండు ప్రాక్టీసెస్ చేస్తాను ఈ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ కి సరిపడ పంచగవ్య తయారు చేసుకుంటా నేను నేనే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే నేను నీకు చూపిస్తాను తర్వాత స్టోర్ రూమ్ లో ఉంది పంచగవ్య ఒకటి నేను అప్లై చేస్తాను తర్వాత ఇన్స్టెంట్ గా జీవామృతం నైన్ డేస్ కి మనం ప్రిపరేషన్ చేసిన నైన్త్ డే నుంచి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అది ఇన్స్టెంట్ గా యూజ్ చేసి వస్తుంటాను పంచగవ్య మాత్రం స్టోరబిలిటీ నైన్ మంత్స్ ఉంటుంది మనకి సో వన్స్ తయారు చేసుకుంటే మనకి ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ లీటర్స్ మేకప్ అవుతుంది మొత్తం దానిలో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ కలిపితే మనకు ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ నుంచి సిక్స్టీ లీటర్స్ వరకు మనకు వస్తుంది సో ఈ నా గార్డెన్ కి నాకు ఏంటంటే సిక్స్ లీటర్స్ పంచగవ్యలో నేను ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తాను ఓకే అప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ నాకు టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ లీటర్స్ పంచగవ్య సొల్యూషన్ వస్తుంది సో దాంతో మొత్తం మగ్స్ తోటి కంటైనర్ సైజును బట్టి ప్లాంట్ సైజును బట్టి నేను ఆ పంచగవ్యని ఇచ్చుకుంటా వెళ్తా ఫ్రూటింగ్ ప్లాంట్స్ అయితే ఒక రకంలో చిన్న స్మాల్ వన్స్ అయితే ఒక ట్వంటీ థర్టీ డేస్ ప్లాంట్స్ అయితే అట్లా బేస్డ్ ఆన్ ద కంటైనర్ సైజ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్రాప్ దాన్ని బట్టి పంచగవ్యని అప్లై చేసుకుంటే వెళ్తా జీవామృతం ఒకటి వాడతా ఎప్పుడైనా ఫ్రూట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్ అని అంటారు చౌహాన్ క్యూ నేను అవన్నీ తయారు చేయగా కానీ ఫ్రూట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్ ఒకటి అయితే
వీటి మెయిన్ ఈ ఈ ఐదు రకాలు ఆవు మూత్రము ఆవు పెండ ఆవు పాలు ఆవు పెరిగి ఆవు నెయ్యి ఈ ఐదు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఐదుటితో పాటు మనం ఏంటంటే బెల్లము బాగా మాగిన అరిటిపళ్ళు తర్వాత కొబ్బరి నీళ్ళు తర్వాత దొరికితే కనుక కళ్ళు ఇవి కూడా మనం యాడ్ చేస్తాము దీన్ని పంచగవ్య అంటారు అనమాట మనము మామూలుగా ఇది దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానానికి ఒక రేషియోస్కొన్ని ఉంటాయి ఆ రేషియో ప్రకారం తయారు చేసుకుంటే మనకేంటంటే సుమారుగా ఒక ఫిఫ్టీ లీటర్స్ దాకా మదర్ మదర్ కల్చర్ తయారవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీ లీటర్స్కి ఏంటంటే ఒక్కొక్క లీటర్కి మళ్ళీ మనం థర్టీ లీటర్స్ వాటర్ కలపచ్చు అనమాట మొత్తం ఒకసారి తయారు చేసుకుంటే మనకి సిక్స్ మంత్స్ దాకా వస్తుంది మనకేంటంటే గార్డెన్ సైజుని బట్టి నా గార్డెన్కి అయితే నాకు నేను ప్రతిసారి వాడిన ప్రతిసారి ఒక సిక్స్ లీటర్స్ తీసుకుంటా ఇందులో నుంచి పంచగవ్య ఈ సిక్స్ లీటర్స్ నేను ఒక టూ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వాటర్లో మిక్స్ చేసి చెట్లకన్నిటికీ మనం ఇచ్చేస్తాం అనమాట చెట్ల సైజుని బట్టి కంటైనర్ సైజుని బట్టి ఇస్తాము నేను మెయిన్గా వాడేది నా మొత్తం ఈ గార్డెన్ ఇంత ఫ్లరిష్డ్గా ఉండటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే రహస్యం ఏంటంటే ఇదే పంచగవ్య తర్వాత నేను ఫ్రూట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్ కూడా వాడతాను ఇదేంటంటే బనానా తోటి ఇందుకు సౌండ్ వచ్చింది చూసారా గ్యాస్ అనమాట ఇది కూడా ఇలా ఉంటుంది ఇంత స్వీట్ స్మెల్ వస్తుందో చూడు నువ్వు ఇదేంటంటే బనానా ప్లస్ బెల్లము కలిపి తయారు చేసింది అనమాట దీన్ని ఫ్రూట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్ అంటారు ఇది కూడా మనకేంటంటే చాలా పవర్ఫుల్ ఇందులో ఆ దాపుగా మనకి పంచగవిలో అయితేనేమి ఈ ఫ్రూట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్లో అయితేనేండి మెయిన్గా మొక్కలకు కావాల్సిన సిక్స్టీన్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్తో పాటు మా మొత్తం టోటల్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్స్కి వెళ్ళిపోతాయి ఏంటంటే ఇవాళ రేపు చాలామంది అది ఆ లిక్విడ్ అందులో ఇది కలుపు ఇందులో అది కలుపు అని చెప్పి చాలా కన్ఫ్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు గార్డెనర్స్ని కొంచెం మనము ఒక్క వన్ డే దీనికి టోటల్ మీద ఫోకస్ చేసి దీన్ని తయారు చేసుకుంటే మనకి గార్డెన్ సైజును బట్టి సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ వస్తుంది ఈ పంచగవ్య ఇంత చిక్కటిది అనమాట ఇది దీని మదర్ మెయిన్ మదర్ కల్చర్ ఇది అంతా పంచగవ్య అంత <laughs> కూరగాయలు రారాజు వంకాయ మన గార్డెన్ లో కూడా ఇది ఒక రారాజు అనమాట ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు నేను నీకు ఒక సిజర్ ఇచ్చి ఒక బొట్ట ఇచ్చి కట్ చేయించానంటే మినిమం ఒక సిక్స్ సెవెన్ కేజెస్ బ్రింజాలు వెళ్తాయి ఆల్ వెరైటీస్ కలుపుకొని ఇదేమో సురినామ్ చెర్రి అంటారు ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంటుందంటే ఈ ఫ్రూట్ అసలు చాలా బాగుంటది నువ్వు నా దగ్గర నీ చూపిద్దామంటే లేదు అయిపోయింది సీజన్ కాదు మనకేంటంటే చిన్న ఉసిరి విన్నావా పప్పు ఉసిరి అంటారు పప్పు ఉసిరి లానే ఉంటది సేమ్ కొంచెం ఇంకొంచెం లోబుడ్ గా ఉంటది రెడ్ కలర్ లో ఉంటది డిఫరెంట్ కలర్స్ ఒకటే ఫ్రూట్ కలర్స్ కలర్ సెట్ అయిన అవుతూ నీకు త్రీ ఫోర్ కలర్స్ అదే ఫ్రూట్ లో నువ్వు చూస్తావు ఎంత గ్లేజీ కలర్స్ అంటే వ్యాక్స్ కలర్ లో ఉంటది ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటదో ఎడిబుల్ గా కూడా అంత బాగుంటుంది టేస్టీ ఫ్రూట్ అనమాట సురినామ్ చెర్రి అంటారు ఇది ఇది ఇంకో ప్రోమోగ్రేనైట్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పోమాగ్రేనైట్ అంటే త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ పోమాగ్రేనైట్ ఉన్నాయి మన గార్డెన్ లో ఇది ఫ్లవర్ ఎంత మంచిగా వచ్చింది ఫ్లవర్ బాగుంటుంది చెట్టు ఇది వచ్చేసి వాకాయ చెట్టు వాకాయ అంటారు మామూలుగా ఇది ఏంటంటే జనరల్ గా ఫీల్డ్స్ లో అడవి పందులు కోతులు అవి రాకుండా చూసావా ముళ్ళెట్లు ఉన్నాయి అంత పవర్ఫుల్ ఉన్నావా చూసావా ఇది హెడ్జ్ క్రాప్ కింద వేస్తారు అనమాట పొలాల్లో ఓకే పొలాల్లో హెడ్జ్ క్రాప్ కింద వేస్తారు ఇంక ఇది వేసింది అంటే లోపల కడివి పంది గాని కోతి గాని ఏమి రావు ఇంతలా ఉంటే మేడం ఎక్కడో పొలంలో వేసే ముళ్ళ చెట్టుని తీసుకొచ్చి టెర్రస్ మీద ఎందుకు వేసారు అని నువ్వు అడగచ్చు దీనికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది అనమాట ఈ హెడ్జ్ లో పెట్టారు నువ్వు గమనించి ఉంటావో లేదో మొత్తం ముళ్ళ వెరైటీలు అన్నిటిని ఇలా అంచుకు తీసుకెళ్లారు అనమాట ఇన్ ఫ్యూచర్ మా కాలనీలో అయితే కోతులు పెడద లేదు గాని ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమన్నా కోతులు వస్తే ఫస్ట్ ఈ వీటి మీద నుంచే ఈ బాల్కనీ ఈ రాడ్స్ మీద నుంచే ఎగురుతాయి కాబట్టి 
వస్తే బాగా గుచ్చుకోవాలని సంరక్షించుకోవాలో ఇది ఒక పాట అదొక పాట అనమాట అసలు ఆ ప్లాంట్ ని మనం ఇట్లా ముట్టుకొని నేను ఎంత జాగ్రత్తగా కట్ చేస్తానంటే ఫ్రూట్స్ ని అసలు ఇలా దిగిపోతాయి తినొచ్చా మీకు వగరగా ఉంటది ఇంకొంచెం రెడీష్ రావాలి ఇది చూస్తే బేబీ పింక్ లా ఉంది కదా చాలా బాగుంటది ఇంకా ఫుల్ ఈ రెడ్ కు వస్తుంది ఫ్రూట్ ఈ రెడ్ కు వస్తుంది ఫ్రూట్ చాలా బాగుంటది ఇంకా నీ వెనకేమో ఇది స్వీట్ లైమ్ అని ఉంది నేను నిన్నే దాదాపుగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రూట్స్ కట్ చేసా చిన్న ఫ్రూట్స్ ఇంతే ఉంటది ఇది సైజ్ ఇంకా పెరగదా లేదు ఇది చాలా ఇంత అవుతుంది ఎల్లో ఇష్ గా వస్తుంది ఇదేంటంటే షుగర్ కంట్రోల్ అంటారు పల్పుతో సహా తినేసేస్తారు స్వీట్ లైమ్ అనమాట ఇది షుగర్ కంట్రోల్ ఇది ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కదా ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ ని చూడమే గానీ చెట్టు ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్లవర్ నువ్వు ఇంకొంచెం వంగితే నీకు అవుట్ సైడ్ ద ఇది మెచ్యూర్డ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కనిపిస్తుంది ఇది కట్ చేస్తావా ఇది కూడా రౌండ్ గా తిప్పా ఆ అక్కర్లేదు మామూలుగా కట్ చేసి అది ఇది దీన్ని డయానా ఫిగ్ అంటారు అంజూర్ లో ఇది ఒక వెరైటీ అనమాట ఎంత టేస్ట్ ఉంటుంది అంటే హానీ డ్యూ లా ఉంటది ఇది నీకే గిఫ్ట్ ఇంకా ఇందులో నేను నీకు ఇందా అక్కడ చెప్పా కదా పసుపు ఆ మామిడి అల్లం ఉంటది అల్లం ఉంటది ఇది కూడా అవన్నీ ట్యూబర్ జాతి వస్తాయి అనమాట అంటే గ్రౌండ్ సాయిల్ లో ఉంటాయి ట్యూబర్స్ ఇది వచ్చేమో ఒక రకం చిలకడ దుంప స్వీట్ పొటాటో లోపల ఉంటది నీకు అది ఇది స్వీట్ పొటాటో ఇది వచ్చేసేమో చామదుంప ఈ చామదుంప ఆకులు కూడా ఎడుబుల్లే దీంతో మనం ఇది ఆకుల మీదే బేసన్ పౌడర్ మసాలాలు అవన్నీ చేసి దీన్ని రోల్ చేసి రోలర్ గా రోల్స్ లా కూడా చేస్తారు దానికి ఏదో ఒక పర్టికులర్ పేరు ఉంది మర్చిపోయాను నేను ఇది ఒక రకమైన గోంగూర నీకు ఇందాక ఇక్కడ చూపించాను కదా స్వీట్ పొటాటోలో ఒక వెరైటీ ఇదొక స్వీట్ పొటాటో వెరైటీ ఓకేనా నీకు అది కనిపిస్తోందా నీకు ఆ బ్యాగ్ కనిపిస్తోందా అది నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలవా ఇంత బ్యాగ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇంత పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందని ఇది కాదు ఇందులో ఉన్న ఎన్ని కంపోస్ట్ లో వచ్చినాయి ఇది మా గార్డెన్ నుంచి వచ్చిన మొత్తము ప్రొడ్యూస్ అంతా డ్రైడ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ తీసేసిన మొక్కలు చెత్త గార్డెన్ లో వచ్చిన చెత్త తర్వాత కిచెన్ లో వచ్చిన చెత్త ఇవన్నీ ఇందులో వేస్తాను అనమాట ఈ వర్షాలకి ఏమైందంటే మనం కంపోస్ట్ కిచెన్ కంపోస్ట్ కదా ఆ కిచెన్ కంపోస్ట్ లో ఉన్న సీడ్ ని బట్టి కూడా కొన్ని వచ్చేసాయి బంతి నారు మనము పూజలకు వాడిన బంతి పూలు ఉంటాయి కదా పూజకు వాడే పువ్వుల్ని కూడా ఇందులో వేసేస్తాము సో పూజకు వాడిన పువ్వుల్లో నుంచి వచ్చిన ఇంకా అన్ని డిఫరెంట్ ఇక మనకు ఒకటని కాదు చాలా టైప్స్ మనం ఏంటంటే బీరా సొర విత్తనాలని కూరల్లో వాడం కదా అవన్నీ వదిలేసేస్తాం కదా అవన్నీ వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు ఎడిదిరిగి రైనీ సీజన్ ఓపెన్ కంపోస్ట్ అవ్వదు మనకు అంత తొందరగా అందుకని ఏం చేశానంటే లెట్ ఇట్ బే అని వాటిని వదిలేసేసాను ఇంకా సరే క్లోజ్డ్ కంటైనర్స్ లోనే ఈ త్రీ మంత్స్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో కంపోస్ట్ చేయొచ్చు అని ఈ కంపోస్ట్ బిన్ ని గ్రో బ్యాక్ కింద దానికి అదే కన్వర్ట్ చేసేసుకుంది మనం కన్వర్ట్ చేయకుండా ఇదేమో వచ్చేసి అలనే రేడ్లు వైట్ కలర్ అనమాట జనరల్ గా మనం పర్పుల్ కలర్ నేరేడు చూస్తాం కదా ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ లేవు ఒక దాదాపుగా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అన్ని కట్ చేస్తాం తెల్ల నేరేడు ఇది వైట్ కలర్ లో వస్తుంది ఇదిగా ఇందా అక్కడ మనం అనుకున్నాగా గార్డెన్ కాకరకాయలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా మునగ చెట్టు కాకరకాయ కాసింది మునగ చెట్టు మీదకి కాకరకాయ చెట్టు ఎక్కింది కాకరకాయ చెట్టు ఎక్కింది మునగ చెట్టు మీదకి ఓకే సో ఇంకా వేరే సైడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడు నల్లేరు చెట్టుకి కూడా కాకరకాయ ఎక్కింది ప్లేస్ అనేది మంచి చూసావా అక్కడ నీకు నీ ఎదురుగుండా ఏముంది బీరకాయ మంచి నిగ నిగలాడుతూ లేత బీరకాయ ఇందులో పాలు పోసి వండితే పచ్చిసెన ఉప్పు పాలు పోసి వండితే సూపర్ అనమాట ఉంటది అనమాట సో ఇటు కూడా వెళ్దాం మేము ఒకసారి ఇట్లా కూడా ఇది కూడా కాకరకాయ కదా 
ఇది వచ్చేసి అదే స్పైన్ గార్డ్ ఇందాక నువ్వు అనుకున్నావు కదా మేల్ ప్లాంట్ అని ఇది ఫిమేల్ ప్లాంట్ నీకు మేల్ ప్లాంట్ చూపిస్తుందా ఇదంతా మేల్ ప్లాంట్ ఫ్లవర్స్ కొంచెం ఈవినింగ్ అయితే వస్తుంది రెండు కలిపే రెండు అంటే కలిపి పెట్టడం అనేది ఇట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్ మనం తీసుకొచ్చి ట్యూబర్స్ పెడతాము అందులో మేల్ ఫిమేల్ వస్తే అదృష్టము టోటల్లీ ఫిమేల్ గాని టోటల్లీ మేల్ గాని ఇది ఇక్కడ నుంచి చూసావా ఒకటి కాదు అక్కడ పైన కూడా ఒకటి మేము చూడకుండా పండిపోయింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకో బీరకాయ కూడా ఉంది చాలా బీరకాయలు ఉన్నాయి ఇది మొత్తం టోటల్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ కలిపిన ఇవి అనమాట ఇది ఒక కంటైనర్ ఇది ఇది వచ్చేసి వైట్ కింద అక్కడ నువ్వేమో లాంగ్ వైట్ చూసాము లాంగ్ వైట్ బ్రింజాల్ చూసావు ఇదేమో రౌండ్ వైట్ బ్రింజాల్ బీరకాయలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి నేను తప్పు చేసాం మేము ఒక హార్వెస్ట్ బ్యాగ్ తీసుకుని రావాల్సింది ఇంత హార్వెస్ట్ అయినా చూసే వాళ్ళు ఇదేం చెట్టు ఇది వచ్చేసి వరియా బచ్చలి అంటారు ఇంత మనకి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొంచెం ఇది డిస్టర్బ్ అయ్యింది డిస్టర్బ్ గా ఉంది కాకపోతే మనకి రెండు ఆకులు కూడా కలిపిన తర్వాత మన ఆకులు మన చేతులే కనపడకుండా ఆకులు నింపేసేస్తాం అంత పెద్దగా సైజ్ వస్తాయి అనమాట ఇది వరియా బచ్చలి అంటారు ఇదేమో రెడ్ బచ్చలి మనకి ఏంటంటే ఈ రెడ్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా హెల్త్ కి మంచిది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకా ఇది వింటర్ ఇంకో టూ మంత్స్ పోతే పర్పుల్ క్యాబేజీ పర్పుల్ బీన్స్ పర్పుల్ కలర్ బచ్చలి ఇవి కూడా మనకి ఏంటంటే యాంతోసైనిన్స్ అనమాట ఈ పర్పుల్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా మనకి హెల్త్ కి మంచిది అందుకని గార్డెన్ లో ఏం చేస్తానంటే ఇవే కాకుండా పర్పుల్ కలర్ లో పర్పుల్ టింజ్ లో వచ్చే వెజిటబుల్స్ ను కూడా గ్రో చేస్తా అనమాట అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నాదే బేసిక్ గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనమాట నేను ఈ గార్డెన్ కి నైన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి అంటే ఇంత గార్డెన్ కాదు గానీ కొంచెం కొంచెం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇయర్ పెరుగుతున్నంత కొద్దీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్తూ వచ్చాను యాక్చువల్ గా నేను ఈ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ పొద్దున్న లేస్తే రైతులతో మమ్మాయికం అయిపోయి రైతులతో తిరుగుతూ ఉంటాము రైతులు వాళ్ళు ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేసేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అనేది పొద్దున్న లేచింది మొదలు వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉంటాము అంటే ఆ క్రమంలో ఏంటంటే వాళ్ళు వాడే విధానము కెమికల్స్ గానీ ఫెర్టిలైజర్స్ గానీ పెస్టిసైడ్స్ గానీ ఫంగిసైడ్స్ గానీ వీడిసైడ్స్ వాళ్ళు ఇన్డిస్క్రిమినేట్ అనమాట అంటే విచక్షణ రహితంగా వాడుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళని మనం తప్పు పట్టలేము వాళ్ళ జీవన విధానం వాళ్ళకి ఆ లైవ్లీహుడ్ క్రాప్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇరేషనల్ గా వాడేసేస్తుంటారు వాళ్ళని మనం కంట్రోల్ చేయలేము వాళ్ళని మీరు ఇంత వాడద్దు అంటే వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ రాదు వాళ్ళకి ఎర్నింగ్ అది కాబట్టి మనం వాళ్ళని ఏమి అనలేము సో ఈ ఈ మదనంలో ఈ మదన పడుతూ ఇంత వాడుతున్నారు ఇది హెల్త్ కి ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది కార్సినోజెనిక్ క్యాన్సర్స్ ఆస్మాస్ డయాబెటిక్ చాలా దీని మూలాన్ని ఏంటంటే ఈ కెమికల్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది లాంగ్ రన్ లో ఏంటంటే స్లో పాయిజన్ లెక్కన అనమాట సో ఇంక ఇవన్నీ ఆలోచించి కనీసం మన ఫ్యామిలీ వరకు అయినా కెమికల్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఇవ్వగలిగితే అంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఫుల్ ఎక్స్టెంట్ మనం ఇవ్వలేము ఎందుకంటే మనం డైలీ కన్సమ్ చేస్తున్న ప్రొడ్యూస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియ్యం గాని పప్పు గాని వీటికి సంబంధించిన అన్ని మనం కెమికల్ ఫ్రీ మనం చేయలేము బట్ మనకు అందుబాటులో మనం చేయగలిగిన వరకు మనం కెమికల్ ఫ్రీ ఫుడ్ తిన్న తినాలి అనే ఆలోచనతో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఫస్ట్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పెద్ద గ్రో బ్యాగ్స్ ఒక ఫోర్ గ్రో బ్యాగ్స్ తోటి తర్వాత ఈ వైట్ కలర్ గ్రో బ్యాగ్స్ ఒక ఇరవై తోటి స్టార్ట్ చేశాను ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నిమ్మది నిమ్మదిగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాను అనమాట నా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ మెయిన్ మోటో ఎలాంగ్ విత్ వెజిటబుల్స్ ఏంటంటే కొన్ని ఫ్రూటింగ్ ప్లాంట్స్ మనం రొటీన్ గా తిరిగి తినే దానిమ్మ జామ అంజూరు ఇట్లాంటి బొప్పాయి ఇట్లాంటి రొటీన్ గా తినే కొన్ని ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ తోటి అదే విధంగా కొంచెం మనం పాలినేటర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి గార్డెన్ కి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఫ్లవర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హెర్బల్ టీస్ కి వాటికి మనకి మామూలుగా మనం డైలీ రొటీన్ లైఫ్ లో మింగిల్ అయ్యి మనం వాడగలిగిన కొన్ని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ తోటి మనం ఈ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట 
తర్వాత నేను అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నా షెడ్యూల్ చాలా హెవీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది రీసెంట్గా ఈ మధ్య అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి జీహెచ్ఎంసీలోకి స్లైడ్ అవ్వడం జరిగింది జీహెచ్ఎంసీలో కూడా హెవీ వర్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మెట్రో సిటీ అనేది ఇట్స్ ఏ రెప్లికా ఆఫ్ టోటల్ తెలంగాణ స్టేట్ కాబట్టి మీ మా జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళ మీ ఎంత ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ తీసుకొని ఈ హైదరాబాద్ ని బ్యూటిఫుల్ సిటీగా మార్చాలి అనే ఒక ప్రణాళికలో మాది చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది సో ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో కూడా ఆ కంపాజినేట్ ఆ పేషన్ తోటి మొక్కల మీద ఉన్న ప్రేమ తోటి ప్రకృతికి మన వంతు సాయం కూడా మనం చెయ్యాలి అట్ ద సేమ్ టైము మనకి ఇది ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ లా ఉంటుంది పిల్లలు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది పైకి వస్తే మనసు ఏదన్నా మూడ్ ఆఫ్ అయినా కానీ చేసిన అదొకటి తర్వాత ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని ఇవాళ రేపు చిన్న పిల్లోడిని ఎల్కేజీ పిల్లోడిని అడిగినా కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాడు సో అంత చిన్న పిల్లోడికి కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీద అంత కాషియస్ అంత కాషియస్ మైండ్ కాషియస్ ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళం మనం మనకి తెలిసిన ప్రాక్టీసెస్ మనం కూడా చేసి ప్రకృతికి ఎంతో కొంత చాలా వేరే వేరే రకాలుగా ఎన్నో విధాలుగా మనం ప్రకృతిని నష్టపరుస్తున్నాము సో ఈ క్రమంలో ప్రకృతికి మనం చేయగలిగిన సహాయం మనం కూడా చూడు ఎంత ప్లజెంట్ ఎంత ఏంటంటే ఇదంత ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అయ్యేది ఫైనల్లీ మీ ఫ్యామిలీ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు మ్యామ్ అంటే ఇంత టెర్రస్ గార్డెన్ పెట్టి మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అసలు ఖాళీ ఉండదు సో అండ్ అది చూసుకోవాలి ఇటు ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి అండ్ ఇంత పెద్ద గార్డెన్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ అండ్ నేను కింద కూడా చూసొచ్చాను కింద కూడా ఉంది ఇంత మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇంట్లో నుంచి ఎలా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా రావటం ఎందుకు అసలు హెసిటేషన్ ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే నన్ను అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అని తెలిసి చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈమెకి ఎంతో కొంత ప్రకృతి మీద ప్రేమ ఉంది ఆ ప్రకృతి మీద ప్రేమని మనం తుంచకూడదు అనే లాజికల్ ఇదైతే ఉంది ఆలోచన ఆయనకి కాకపోతే ఎప్పుడు నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు ఇంట్లోని వెళ్ళు అని ఏదైనా భయపెట్టడం కానీ భయపడటం కానీ స్లాబ్ పాడవుతుందా బరువు పెరుగుతుందా నీళ్లు చెమ్మ తేల్తాయా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు చేయలేదు బీయింగ్ ఆయన కూడా సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే నేను మీకు ఇంకా ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నప్పుడే నేను హౌస్ వార్మింగ్ అప్పుడే నాకు ఒక సైకిల్ అయిపోయి సెకండ్ సైకిల్ గార్డెన్ కూడా ఉంది హౌస్ వార్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా గార్డెన్ విజిట్ చేశారు సో చూసారు కదా టైం లేదు అండ్ ప్లేస్ లేదు హైదరాబాద్ సిటీలో నేను చెప్పాను ఇందాక నేను ఏదైనా పొలంలో తోటలో ఉన్నాను అనుకున్నారా అని కాదు హైదరాబాద్ సిటీలో టెర్రస్ పైన అండ్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఉషారాణి గారు ఇంత చేసి వెజిటేబుల్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు అన్ని చూపించాను చిక్కుళ్ళు టమాటాలు అన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ ఉల్లిపాయలకే కదా మేడం మీరు బయటకెళ్ళి ఓన్లీ ఉల్లిపాయలకి మాత్రమే మేడం బయటకు వెళ్తారు అండ్ అన్ని ఇక్కడ నుంచే తీసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచే వండుకోవడం ఇంత మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మనశ్శాంతిగా అనిపిస్తుంది ఒక గార్డెన్ లోకి ఎంటర్ అయితే ఎలా అనిపిస్తుంది అలానే అనిపించింది పైన చూసాం కింద చూసాం ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయి ఉండి మేడమే ఇంత చేస్తున్నారంటే మనం ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు టెర్రస్ గార్డెన్ అలా పెంచుకోవడం వల్ల మనకి కూడా హెల్త్ ఆక్సిజన్ అనేది కూడా బాగా అందుతూ ఉంటుంది సో మ్యామ్ లాస్ట్ గా మా ఛానల్ తరఫు నుంచి మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఏం లేదు రత్న మంచి క్లైమేట్ లో చాలా మీరు రావడం ఏమో శుభ ముహూర్తం లాగా ఉంది క్లైమేట్ కూడా మనకి చాలా ఫేవర్ చేసింది చాలా ఫేవర్ చేసింది మీ క్యూబ్ టీవీ వాళ్ళకి నా హార్దిక అభినందనలు ఈ విధంగా ఇదే విధంగా మీరు ఇట్లానే ఇట్లా మిద్దె తోటదారులు ఎవరైనా ఉంటే ఇలా షూట్ చేస్తూ పబ్లిక్ మొత్తం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇనిషియేట్ చేస్తూ మీరు ఇట్లాగా ముందుకు వెళ్ళాలని నా శుభ అభిలాష సో ఎవరైనా కానీ గార్డెన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే తప్పకుండా చేయండి ఇది వాళ్ళ వీడియో ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పుడు వరకు చూస్తూనే ఉ